guys apa kabar ke semuanya hari ini semoga sehat-sehat hari ini kita akan melakukan pembanyakan aglonema kocin para muay ini ada kocin para muay yang super cantik ya rimbun sekali dengan anakan yang lumayan banyak ada lima anakannya kita akan melakukan pembanyakan dengan metode stek tangkai oke okay? Oke, kita pilih beberapa daun yang sudah tua tapi masih dalam keadaan segar ya. Ini kita pilih daun yang paling bawah. Kita copot saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk dalam boxnya. Ting, satu. Oke, kita ambil lainnya. Nah, ini ada daun yang sudah tua. Terlalu, terlalu kecil. Kita ambil yang lain. Oh iya, yeah. kita lihat. Nah ini dia, ini. dapat ini dia. Kita potong saja karena terlalu kuat masih. Oke okay, seperti ini. Oke okay, dari kocin para mua ini kita sudah dapat dua. Kita ambil satu lagi. Jadi tiga. Oke kita sudah beberapa, punya beberapa daun aglonema yang sehat dan kita pilih daun yang sudah tua ya. Jadi tangkainya nanti kita akan memerlukan tangkainya yang seperti ini ya akan kita lakukan steknya. Kemudian siapkan beberapa cup atau wadah tempat nanti kita akan masukkan airnya. Kemudian airnya seperti ini sediakan saja kemudian vitamin B1. Kami pakai yang uh, Thailand punya vitamin B1. Oke, okay, yang pertama kita siapkan antiseptiknya dari bahan alami bawang merah, kemudian uh, potongan daun lidah buaya. Bawang merahnya sedikit saja ya. Oke. Okay. Ini fungsi bawang merah dan uh, lidah buaya untuk antiseptik. Kita potong-potong seperti ini. Oke okay, cukup kemudian di diulek digiling ya ini bukan untuk rujak uh, ini sebagai antiseptik untuk memberi perlindungan dan merangsang pertumbuhan akar pada tangkai aglonema yang akan uh, kita stek. Oke okay, sudah sudah ada satu dua tiga satu dua tiga nah. Oke, okay, ini sudah siap ya. Uh, apa namanya? Uh, ulekan lidah buaya dan bawangnya. Kemudian kita siapkan vitamin B1-nya. Oke, okay, tidak usah terlalu banyak. Kita gunakan 1 2 tetes saja karena ini sifatnya untuk perangsang. Oke, okay, cukup. Sudah larut ya. Oke, langkah berikutnya kita masukkan air ke dalam semua wadah. Air ini berfungsi sebagai media tumbuh kembang stek tangkai ya untuk aglonema kita. Oke, kita campurkan dengan larutan vitamin B1. Yang sudah kita siapkan. Oke. Selesai untuk penyiapan wadahnya. Selanjutnya, tangkai yang seperti ini. Kita celupkan, kita masukkan ke dalam ulekan lidah buaya dan bawang tadi. Seperti ini, ini untuk membunuh apa namanya untuk menghindari timbulnya bakteri ataupun e, jamur ya, serta merangsang pertumbuhan akar. Dimasukkan ke dalam wadah yang pertama. Dah sesederhana itu. Nah kita ulangi lagi untuk tangkai yang kedua. Ya seperti ini kita masukkan ke dalam wadah yang kedua. Begitu terus selanjutnya.
Jadi stek stek akar stek uh, tangkai ini cukup mudah ya untuk dilakukan. Oke. Okay. Oke, okay, langkah selanjutnya kita sungkup ya, kita masukkan dengan plastik. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya dipasangkan karet gelang saja supaya tidak terlepas plastiknya. Fungsi sungkup ini untuk menghindari uh, serangan bakteri hama ataupun jamur ya. Nah, seperti ini nanti kita biarkan dalam ukuran 3 minggu sampai 5 minggu dia akan mengeluarkan akar. Nah, yang ini juga seperti itu. Kita sungkup, kita masukkan plastik sehingga dia benar-benar terisolasi ya. Terisolasi dari pengaruh luar. Sedangkan nutrisinya sudah cukup tersedia pada larutan yang sudah kita beri vitamin B1 dan tadi di tangkainya sudah kita oleskan ekstrak lidah buaya dan bawang merah. Oke, sudah dua. Yang ketiga selanjutnya ya, disungkup juga. Seperti ini, jadi sederhana sekali. Konsepnya dia nanti akan mengeluarkan, insya Allah akan mengeluarkan akar pada bagian paling bawah dari tangkai yang tadi sudah kita potong ya. Seperti ini. Oke, ini dia tiga biji. Sudah siap untuk kita masukkan ke dalam tempat. Jadi ditempatkan di tempat yang eh, agak teduh. Jangan yang terlalu kena sinar matahari secara total ya. Oke. Oke, selamat mencoba. Stek tangkai untuk perbanyakan aglonema. Semoga berhasil. Tempatkan dia pada tempat yang teduh. Salam satu hobi.